గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్లకు భారత స్పేస్ టెక్నాలజీ గమ్యస్థానంగా మారిందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు హైదరాబాద్ రావిర్యాలలో ఏర్పాటు చేసిన దేశంలోనే ప్రముఖ ప్రైవేట్ అంతరిక్ష సంస్థ స్కైరూట్ ఇన్ఫినిటీ క్యాంపస్ ను ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ వర్చువల్ గా ప్రారంభించారు ఉపగ్రహాలను కక్షలోకి ప్రవేశపెట్టగల సామర్థ్యం కలిగిన స్కైరూట్ తొలి ప్రైవేటు కమర్షియల్ రాకెట్ విక్రమ్ వన్ మోదీ ఆవిష్కరించారు అంతరిక్షంలోకి ఉపగ్రహాలను తీసుకెళ్లటంలో రాకెట్లది ఎంతో కీలకమైన పాత్ర మన దేశంలో ఇస్రో మినహా మరే సంస్థ రాకెట్లు తయారు చేయలేదు కానీ తొలిసారిగా హైదరాబాద్ కు చెందిన అంకుర సంస్థ స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ తొలి ప్రైవేటు రాకెట్ ను ఆవిష్కరించి విజయవంతంగా ప్రయోగించింది నవంబర్ రెండు వేల ఇరవై రెండులో సబ్ ఆర్బిటల్ రాకెట్ విక్రమ్ ఎస్ ను ప్రయోగించి అంతరిక్షంలోకి రాకెట్ ను ప్రయోగించిన తొలి భారతీయ ప్రైవేటు కంపెనీగా అవతరించింది ఈ రాకెట్ ప్రయోగం విజయవంతం కావటంతో స్కైరూట్ మరిన్ని రాకెట్ ప్రయోగాలు చేపట్టనుంది ఇందులో భాగంగానే అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో స్కైరూట్ ఇన్ఫినిటీ క్యాంపస్ ను ఏర్పాటు చేశారు రెండు లక్షల చదరపు అడుగుల వర్క్ స్పేస్ ను కలిగి ఉండే ఈ క్యాంపస్ లో అత్యాధునిక మౌలిక సదుపాయాలు ఇంటిగ్రేటెడ్ డిజైన్ తో స్పేస్ లాంచ్ భవనం టెస్టింగ్ సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేశారు ప్రతి నెల ఒక ఆర్బిటాల్ రాకెట్ ను నిర్మించగల సామర్థ్యంతో ఈ ఇన్ఫినిటీ క్యాంపస్ ను రూపొందించారు దేశంలోనే తొలి ప్రైవేట్ అంతరిక్ష సంస్థగా ఎదిగిన స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ ను ఐఐటి ఎన్ లు పవన్ చందన భరత్ ఢాకా స్థాపించారు అంతరిక్ష ప్రయోగాలను విమాన ప్రయాణం వలె అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో రూపుదిద్దుకున్న అంకుర సంస్థ స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ ఇప్పుడు భారతదేశ ప్రైవేట్ అంతరిక్ష విప్లవానికి నాయకత్వం వహిస్తోంది దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రైవేటు రాకెట్ ఫ్యాక్టరీ స్కైరూట్ ఇన్ఫినిటీ క్యాంపస్ ను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ద్వారా ప్రారంభించారు ఉపగ్రహాలను కక్షలోకి ప్రవేశపెట్టగల సామర్థ్యంతో విక్రమ్ సిరీస్ లో ఏర్పాటైన తొలి ఆర్బిటాల్ రాకెట్ విక్రమ్ వన్ ను ఆవిష్కరించారు స్కైరూట్ బృందానికి అభినందనలు తెలిపిన ప్రధాని భారత యువశక్తి నైపుణ్యానికి స్కైరూట్ గొప్ప ప్రతీక అని పేర్కొన్నారు గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్లకు భారత స్పేస్ టెక్నాలజీ గమ్యస్థానంగా మారిందన్న ప్రధాని భారత అంతరిక్ష రంగంలో ఎన్నో సంస్కరణలు అమలు చేస్తున్నామన్నారు జంజీ అనుకున్నది సాధించేలా ప్రభుత్వం సహకరిస్తుందని మోదీ పేర్కొన్నారు आज देश स्पेस सेक्टर में एक अभूतपूर्व अवसर का साक्षी बन रहा है आज भारत के स्पेस इकोसिस्टम में प्राइवेट सेक्टर बड़ी उड़ान भर रहा है स्कायरूट का इन्फिनिटी कैंपस भारत की नई सोच इनोवेशन और सबसे बड़ी बात यूथ पावर का प्रतिबिंब है हमारी युवा शक्ति की इनोवेशन रिस्क टेकिंग एबिलिटी और एंटरप्रिनरशिप आज नई बुलंदी छू रही है और आज ये कार्यक्रम इस बात का प्रतिबिंब है कि आने वाले समय में भारत ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च इकोसिस्टम में एक लीडर बनकर उभरेगा भारत का युवा देश हित को सर्वोपरि रखकर चलता है वो हर अवसर का सही इस्तेमाल करता है जब सरकार ने स्पेस सेक्टर को ओपन किया तो देश के युवा और खासकर हमारे जेन जी यूथ इसका भरपूर फायदा उठाने के लिए आगे आ गए आज भारत के 300 से अधिक स्पेस स्टार्टअप्स भारत के स्पेस फ्यूचर को नई उम्मीदें दे रहे हैं और इसमें भी आज ये कि हमारे अधिकार और हमारे अधिकतर स्पेस स्टार्टअप्स इसकी शुरुआत बहुत छोटी टीम से हुई है और मुझे इन सबको पिछले पांच छह साल में लगातार मिलने का अवसर मिला है 
कभी दो लोग कभी पांच साथी कभी एक छोटा सा किराए का कमरा टीम छोटी थी संसाधन सीमित थे लेकिन इरादे नई बुलंदी छूने के हैं यही वो भावना है जिसने भारत में प्राइवेट स्पेस रिवॉल्यूशन को जन्म दिया है आज ये जेन जी इंजीनियर्स जेन जी डिजाइनर्स जेन जी कोडर्स और जेन जी साइंटिस्ट नई नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं रिफॉर्म्स का हमारा दायरा भी लगातार बढ़ रहा है जैसे हमने स्पेस इनोवेशन को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया वैसे ही हम एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर में भी कदम उठाने जा रहे हैं हम न्यूक्लियर सेक्टर को भी ओपन करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं इस सेक्टर में भी हम प्राइवेट सेक्टर की सशक्त भूमिका की नींव रखने जा रहे हैं इससे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एडवांस रिएक्टर्स और न्यूक्लियर इनोवेशन में अवसर बनेंगे ये रिफॉर्म हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को नई शक्ति देगा स्कैरेट बृंदा की अभिनंदन के किशन रेडी अंतरक्ष रंग में प्रईवेट संस्थान के प्रोत्साहन स्टार्टअप के सहकारा की स्कैरेट विजय उदाणी पे रेल मुफ्ई ना की मन स्पेस एकानमी नागुला किशन रेडी युव शास्त्रवे प्रभुत्म का प्रोत्साहका the first joint observation collaboration between nasa and isro the launch of over 400 satellites for 34 nations on india's launch vehicle the mangalyaan space craft successfully entered mars orbit making isro only the first asian and the fourth country in the world to do so each of these symbolize India's rise in a global space power today India's space story is a collaborative story powered by over 400 private startups 2000 MSMEs and 50 academic and R&D institutions together shaping a thriving industrial ecosystem of innovation and engineering excellence we must also celebrate the extraordinary genius of India space scientists who have achieved what the world once thought impossible they built the mangalyaan the cheapest mars mission over the cost of lower than many hollywood movies even telugu films also they launched 104 satellite in a single mission smashing the previous record of just 34 they successfully tested the reagile reliable launch vehicle in 2016 which was a breakthrough and will reduce future launch costs 10 to 20 times with these innovations india has emerged as a one of the world most cost effective hubs for small short flight launches